guys! My name is Chris and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. So today, um, itutour ko kayo sa Amazon Seller Central. Ito yung ginagamit ng mga Amazon VAs. So, um, hindi kayo didiscuss lahat, pero uh, ipapakita ko lang sa inyo yung mga main section na madalas na gamitin ng mga Amazon VAs. Para lang magkaroon ng idea, lalo na yung mga newbies or yung mga aspiring um, mag as aspiring Amazon VAs. So, para malaman nyo lang kung ano yung usually na ginagawa. Papakita ko lang sa inyo yung mga yung main parts na ginagamit or main section na usually ginagamit ng mga Amazon VAs or Amazon VA dropshippers ha. Kasi magkaiba yung dropshippers sa FBA. So, itong papakita ko is usually na, usually na ginagamit ng mga Amazon VAs dropshippers. Okay, so hindi ko na i-discuss lahat. So, um, yung mga main lang na ginagamit. Okay, so ito yung pinaka-dashboard ng Amazon Seller Central. Ayan, tapos, ang usually lang na ginagamit ng mga entry-level Amazon VA is if, you are custom, if your task is customer service, ito, messages. Ayan, tapos, kung researcher ka naman, usually hindi naman nila pinapagamit ang Amazon Seller Central sa mga Amazon researchers. Pero if you are a lister or nag a ka ng products, dito yan sa inventory, add the product. Okay? Tapos, kung mag-manage ka ng inventory or yung mga products na added, dito yan sa inventory and then manage inventory. Okay. Tapos, orders naman, this is for order placers kasi yung mga drop, ang, uh, ang, uh, dropshippers, um, sila yung nagpo-fulfill ng, nagpo-fulfill ng orders. Hindi, hindi na siya dumadaan sa Amazon. So, si seller na yung mag- mag magfulfill ng order. So dito siya um dito siya ginagawa sa manage orders. Ayun. Tapos performance if you are a store manager um dito siya dito mo makikita yung health ng store if at risk ba siya sa deactivation or may mga problema ba sa tracking, kung may problema ba sa um reviews yan usually yun yung mga tinitingnan kasi um ano pa ba ayun yung tracking num ay yung mga tracking um details lang if late ba kasi um chin check lahat yan ni Amazon tapos ano pa ba order defect yun yung tinatawag na order defect yung mga tracking numbers or tracking or tracking and shipment tapos reviews yan kung merong mga negative reviews dito mo rin siya makikita sa performance under feedback ayan so etong performance is usually ang gumagamit nito is yung mga store managers na ayan so ano pa ba tapos sa dashboard makikita mo na yung um makikita mo na kung ilang messages under 24 hours and then ano ba kung ilan yung orders ayan so sa dashboard pa lang makikita mo na for buyer messages if your task is customer service um you need to make sure that you need to make sure that um you'll answer the messages under 24 hours target so meaning dapat hindi siya lalagpas ng 24 hours dapat nasagot mo na siya okay uh, yun yung tatawag na SLA or yung service level agreement ng Amazon. So, dapat within 24 hours, wala nang messages na nakatenga. If your task is customer service, punta ka ng messages. Ayan, dito mo makikita yung mga messages ng mga buyer. Okay? So, usually dito yan. So, um, ayan. So, dito response needed, all messages response needed, and read, sent, etc, etc. So, dito. So, dito ka din sasagot. Okay. Ayan. Tapos, 
if you are a lister or um, researcher, tas ikaw din yung nag-add ng product, so ito yan sa add a product. So, inventory, hover mo lang, tapos add a product. So, dito yan. Tapos ilalagay mo lang dito yung ASIN. Ayan. Dito. Tapos, kung ma magmamanage ka naman, inventory management naman, ito yan, inventory and then management. Manage inventory, sorry. So, ito. Dito, dito mo makikita yung mga added products. Okay? Ayan. So, eto yung status, kung active, yung SKU, SKU, condition, product name, ASIN, date created, um, available in quantity, price, etc., etc. Okay? Tapos, if order placer ka naman, dito yan sa orders, and then, manage orders. Yan. So, dito mo makikita lahat ng orders na pumapasok. So, hindi ko na i-discuss in details or kung paano siya gawin. So, itutour ko lang kayo. Ayan. Tapos, ano ba? Ayan, ayan lang. So, babalik ka naman sa pinaka-dashboard, click mo lang tong logo ng Amazon. So, ito na siya. For watching and task ng mga entry level Amazon PAs. So, if you want more videos, guys, please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and hit that notification bell. Um, comment down below if you want another video for Seller Central or if you want another um, videos for on how to become an Amazon PAs. So, ayun lang, guys. Maraming maraming salamat ulit. Stay safe, everyone.